విశాఖ ఉక్కు బిడ్డింగ్ లో పాల్గొనకుండా సీఎం కేసీఆర్ పారిపోయారని బీజేపీ తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బండి సంజయ్ ఎద్దేవా చేశారు బయ్యారం ముక్కు నిజాం షుగర్ రేయాన్ ఫ్యాక్టరీ పునరుద్ధరణపై కేసీఆర్ మాట తప్పారని విమర్శించారు కేసీఆర్ చెప్పేవన్నీ కోతలేనని మరోసారి తీరిపోయాయన్నారు కేసీఆర్ ను చూసి దేశమంతా నవ్వుకుంటుందన్నారు కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ రెండు పార్టీలు ఒక్కటేనని బండి సంజయ్ ఆరోపించారు ఈ నెల ఇరవై మూడున జరిగే చేవెళ్ల సభను విజయవంతం చేయాలని పార్టీ కార్యకర్తలను ప్రజలను కోరారు ఈయన ఏదో ఈయన కూర్చుని పోయి పీకిడ ఏ పీకాడ పీకాడు గీడ పీకాడ కాడ పీకాడు అని పోయిండు పైసలు ఏమంటున్నాడు ఇప్పుడు చెప్పింది ఒక్కరి కాదు ఆడ పోయి చెక్కులు ఇచ్చాయి వాడిని ముఖ్యమంత్రి చేత కలిసి చెక్కులు ఇచ్చి చెక్కుపోసి అయితే అన్న పంజాబ్ పోయి చెక్కులు ఇచ్చి చెక్కుపోసి అయినా ఆయన కే చేత ఏదైనా సాధ్యమే అస్సలు ఈ సాధ్యంగా వట్టి వట్టి అన్ని సాధ్యమైతే ఈ బయ్యారం వెళ్ళేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకరించకుండా నేను తెలుస్తాను పోటు కానీ తీసి మార్ కానీ చువా ఇసిపాయి కానీ చెప్పాడు అది అడ్డ పీకింది నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ ఆడు మూసేసాడు సిర్పూర్ కాగజాలు అది అది చేసాడు రియాన్ ఫ్యాక్టరీ ఆడు అది విశేషాడు ఏం ఇక్కడ ఉన్న కంపెనీ మూసేస్తాడా దీన్ని తెలిసే చాత కదా అక్కడ పోయి అడవి కొడతాడు అడవి అడవి నేను బిడ్డ వేస్తా బిడ్డ అంత అన్ని ముసలి కిందికి వచ్చేసాడు చెప్పాలి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మూడు దాకా కోతలు పోస్తుంది ఇప్పుడు ఎందుకు వేయలేదు వేయకపోవడానికి కారణం ఏది టీఎస్ పీసీ విషయంలో నష్టపోయిన యువతకు లక్ష రూపాయలు ఇవ్వాలన్నాం ఇవ్వాలా లేదా నీ కొడుకు రాజీనామా ఇవ్వాలి రాజీనామా ఇప్పుడు మెడ రోడ్డు బయట నూక అని చెప్పినాం చేయాలా లేదా సిట్ చేస్తూ విచారణ జరపాలను చెప్పా చేయాలా లేదా సిట్ వేసి రోడ్ సిట్ సిట్ ఎవరికి సిట్ అది కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళకి ఓట్లు వేస్తాం అని పోతారు వాళ్ళు ఆరికే పోతారు బీఆర్ఎస్ కి పోతారు ఇక వాళ్ళ రాజీనామా కేత్రమే అనుకుంటుంది మా వాళ్ళకి గెలిపించినా వేస్తే గెలిపించిన హోల్ సేల్ గా సిఎల్పి అంతా విడి తీయాల్సి పడేది మా వాళ్ళకి కష్టపడి గెలిపించి అది గెలిపాలి కానీ బీఆర్ఎస్ తో కలిసి పోటీ చేద్దాం ఇంత వరకు ఒక్కరు ఇతరు మిగులుతారని చెప్పి వాళ్ళు బీఆర్ఎస్ ను కాంగ్రెస్ పార్టీ కలిసి పోటీ అని చెప్పి వాళ్ళని నిర్ణయించుకునే నేను చెప్పలే వాళ్ళ వాళ్ళ జానరెడ్డి గారు చెప్పారు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు చెప్పారు నేను చెప్పారు వాళ్ళే చెప్పారు కలిసి పోటీ చేస్తాం కలిసి మేము ముందుకు సాగుతామని చెప్పి వాళ్ళు అయిపోయారు కానీ ఒకవేళ మధ్య వచ్చినాడు అయ్యే ఇప్పుడే అయితే ఇప్పుడైతే బీజేపీ ఇప్పటికే బాగా ఫుల్ పవర్ఫుల్ అయిపోయింది కాబట్టి అప్పరంగా కొట్టాడదాం ఎన్నికల లాగానే కలిసి ఉందామని చెప్పి అప్పరంగా నాటకాలు ఆడదామని చెప్పి వాళ్ళ నాయకులు చెప్తున్నాడు కానీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు ఒకటే ఈ చేవులలో మనం ఈ సభను ఏర్పాటు చేస్తున్నాం రాబోయే రోజుల్లో విజయం సాధించడానికి సంకల్పం తీసుకునే సభ ఇది విజయ సంకల్ప సభ మనందరం కూడా ఈ విజయ సంకల్ప సభను పూర్తి పేద ప్రజల దావకానా నిమ్స్ కు మహర్దశ పట్టనుంది ప్రభుత్వ వైద్యానికి పెద్దపీట వేస్తున్న రాష్ట ప్రభుత్వం నిమ్స్ కు భారీగా విస్తరించాలని నిర్ణయించినట్లు వైద్యారంగ శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు తెలిపారు ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర రావు చైతన్యం ఈగా త్వరలోనే నిమ్స్ విస్తరణ పనులు ప్రారంభమవుతాయన్నారు నాంపల్లిలోని ఏరియా దవాఖానాను సందర్శించి డయాలసిస్ కేంద్రం బ్లడ్ బ్యాంక్ ను ప్రారంభించారు హరీష్ రావు మూడు సంఖ్యగా ఉన్న డయాలసిస్ సెంటర్ ను ఒక వంద రెండుకు పెంచాం అంతేకాకుండా ఈ డయాలసిస్ పేషెంట్లకు నెల నెల రెండు వేల పదహారు రూపాయల ఆసరా పెన్షన్ ఇస్తా ఉన్నాం డయాలసిస్ పేషెంట్లకు ఉచిత ఆర్టీసీ బస్ పాస్ సౌకర్యాన్ని కూడా కల్పించడం జరిగింది ముఖ్యంగా మన డయాలసిస్ సేవలు భారతదేశానికి ఆదర్శం సింగిల్ యూజ్ ఫిల్టర్ పద్ధతుల్లో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో డయాలసిస్ సేవలు అందించిన తొట్ట తొలి రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం దేశంలో ఎక్కడైనా ఒక ఫిల్టర్ను ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఇద్దరు ముగ్గురు నలుగురు డయాలసిస్ పేషెంట్లకు వాడతారు కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మాత్రం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు సింగిల్ యూజ్ డయాలసిస్ ఫిల్టర్ తీసుకొచ్చి క్వాలిటీ సేవలు కార్పొరేట్ వైద్యాన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో అందించడం జరుగుతూ ఉంది దాదాపు ఇరవై వేల మంది డయాలసిస్ పేషెంట్లు ఈ రాష్ట్రంలో ఉచితంగా డయాలసిస్ సేవలు పొందుతూ ఉన్నారు ప్రతి సంవత్సరం ఈ కిడ్నీ సమస్యల మీద డయాలసిస్ సమస్యల మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దాదాపు రెండు వందల కోట్ల రూపాయలు ఆరోగ్యశ్రీ కింద ఖర్చు పెడతా ఉన్నాం ఈ రెండు వందల కోట్లలో వంద కోట్ల రూపాయలు డయాలసిస్ సేవల మీద ఖర్చు పెడితే మరో వంద కోట్ల రూపాయలు కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ మీద కూడా ఖర్చు పెడతా ఉన్నాం ముఖ్యంగా కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ బయట చేసుకుంటే ఇరవై లక్షలు ముప్పై లక్షలు అవుతాయి కానీ మా నిమ్స్లో గాంధీలో ఉస్మానియా ఆసుపత్రిలో పేదలకు ఆరోగ్యశ్రీ కింద ఒక్కొక్కరికి పది లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి ఉచితంగా మేము ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ కూడా చేయడం జరుగుతూ ఉంది బ్లడ్ బ్యాంక్స్ను కూడా బలోపేతం చేస్తూ ఎక్కడికక్కడ బ్లడ్ బ్యాంక్ సేవల్ని కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చాం
హైదరాబాద్ లోని సనత్ నగర్ లో బాలుడి హత్య ఘటనపై మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు బాలుడి కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించిన ఆయన నిందితులను కఠినంగా శిక్షిస్తామని తెలిపారు బాధిత కుటుంబానికి అండగా ఉంటామని మంత్రి తలసాని వెల్లడించారు బాలుడిని హిజ్రా ఇమ్రాన్ హత్య చేసినట్లు కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు ఏ ఇంట్లో కూడా ఎవరు పండుకోలే ఎందుకంటే అందరిని కూడా కదిలించినటువంటి సంఘటన బట్ ఇంత దారుణానికి బుడగొట్టడం అనేది చాలా బాధాకరమైన అంశం దీన్ని చాలా సీరియస్ గా తీసుకుంటున్నాం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దోషులని వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదు ఇప్పటికే రాత్రి మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎవరైతే ఈ ఇన్సిడెంట్ చేసినటువంటి వ్యక్తి దాంతో పాటు ఏ డ్రైవర్ అయితే ఏదైతే ఆటో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇక్కడ ఎదురుగానే సీసీ కెమెరా ఉన్నది ఒక బ్యాగ్ లో కట్టి ఆటోలో తీసుకుపోయినటువంటిది ట్రేస్ అయింది దీంట్లో వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు చెప్పిన దాంట్లో ఇంకా ఎక్స్పైర్ జెడ్ ఉండొచ్చు అనేటువంటి అనుమానం కూడా వాళ్ళు చెప్పారు బట్ పోలీస్ ఇంటారిగేషన్ లా ఎట్టి పరిస్థితుల ఎవరిని కూడా వదిలిపెట్టే సమస్య లేదు బట్ ఎవరైతే చేసినారో వాళ్ళని మాత్రం చాలా కఠినంగా శిక్షిస్తాం అది కూడా ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులో పెట్టి మరి వెంటనే వాళ్లకు శిక్ష పడే మరి చేయడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఈ సభ్య సమాజంలో ఇంత దారుణమైనటువంటి సంఘటన ఇప్పటి వరకు ఎరగం ఎందుకంటే ఒక చిన్న బాబుని మరి ఆ విధంగా దారుణంగా చంపేయడమే కాకుండా చంపేసిన తర్వాత కూడా ఒక బకెట్ లో పెట్టి ఆ బకెట్ నుంచి సంచిలోకి మార్చి అది కట్టి తీసుకుపోయి నాలాలో వేయడం అనేది ఇంతకంటే దుర్మార్గమైనటువంటిది ఇంకోటి ఉండదు అల్లావుద్దీన్ కోటి ప్రజలు చాలా పేద ప్రజలు మధ్యతరగతి కుటుంబాలు వాళ్ళ పాపము ఏదో ఒక వ్యాపారము చేసుకుని జీవనం కొనసాగిస్తారు చిన్న బస్తీ ఇది దీంట్లో ఏంటంటే కొన్ని వందలాది మంది ఉంటారు బట్ ఈ జరిగిన సంఘటన ప్రతి ఒక్కరికి ఏంటంటే నిద్రపట్టదు ఇక నాలుగైదు రోజుల దాకా ఏంటంటే అలా ఇంట్లో పిల్లలను చూసి భయపడుకుంటా ఉండే పరిస్థితి వస్తాయి కాబట్టి ఇక్కడనే కొన్ని పెట్రోలింగ్ రెండోది ఈ పోలీసు బందోబస్తు కూడా మరి పెట్టడం జరుగుతుంది చనిపోయిన పిల్లోని తీసుకురాక లేకపోయినప్పటికీ వాళ్ళకు ధైర్యాన్ని వేయడానికి వాళ్ళకి అన్ని విధాలుగా అండదండలుగా ఉంటాం పాపం ఫోటోలో చూస్తే ఆ చిన్న పిల్లోడు మంచి బ్రహ్మాండంగా చదువుకుంటుండు రెండోది రంజాన్ జరిగేటువంటి సందర్భం ఆ పిల్లోడు కూడా ఒక్క పొద్దుండంట మరి ఆ రోజా వదిలిపెట్టడానికి జరిగినప్పుడు జరిగిన సంఘటన దీన్ని చాలా బాధాకరమైనటువంటిది బట్ ఇటువంటి సంఘటన జరగడం బట్ ఆ మనుషులకు చేతులు ఎట్లు వచ్చినో నాకు అర్థం కాలే ఎందుకంటే అంత చిన్న పిల్లోని ఏదన్నా ఉంటే బస్తీలో మాట్లాడుకోవచ్చు ఇంకేదన్నా ఉండొచ్చు కానీ ఆ పిల్లోడు అమాయకుడైనటువంటి పిల్లోడు ఏం చేస్తాడని చెప్పేసి ఆ పిల్లోడిని ఆ విధంగా క్రూరంగా చంపడం అనేది వాళ్ళని ఏం చేసినా కానీ తక్కువే ఇటువంటి వాళ్లకు మరి ఇటువంటి శిక్ష వేసిన తక్కువే కాబట్టి తప్పకుండా వాళ్లకు ఉరి శిక్ష వచ్చే విధంగా మరి చట్టపరంగా చర్యలు మాత్రం తీసుకోవడం జరుగుతుంది గుండెపోటు వచ్చి అకస్మాత్తుగా మరణించడం సంభవిస్తుందని ఏ వ్యక్తికైనా అలా వచ్చినప్పుడు కింద పడిపోయి ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు సీఆర్పీ చేసినట్లయితే మనిషిని బ్రతికించవచ్చునని మండల వైద్యాధికారి సాయిసింగ్ తెలిపారు చిన్నశంకరంపేట మండల కేంద్రంలోని ఐకేపీ కార్యాలయంలో మండల విధులు నిర్వహిస్తున్న అధికారులకు ఐకేపీ ఈజీఎస్ సిబ్బందితో పాటు అంగన్వాడీ కార్యకర్తలకు సీఆర్పీపై మండల వైద్యాధికారి సాయిసింగ్ అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు అనంతరం ఆమె మాట్లాడుతూ గుండెపోటు వచ్చి ఎవరైనా వ్యక్తులు కింద పడిపోయినట్లయితే శ్వాసతో ఇబ్బంది పడితే వంజీ రేట్ సమాచారం అందిస్తూ సీఆర్పీ ద్వారా చాతిపై చేతి పెట్టి ప్రెస్ చేయాలని అదేవిధంగా నోటి ద్వారా గాలి అందించాలని తద్వారా మనిషి ప్రాణాన్ని కాపాడుకోవచ్చన్నారు ప్రతి ఒక్కరికి ఈ అవగాహన చాలా అవసరమన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీడీఓ ప్రవీణ్ కుమార్ ఎంపీఓ గిరిధర్ రెడ్డి సిహెచ్ఓ యాదగిరిరావు ఏపీఓ సాయి గౌడ్ ఐకేపీ ఏపీ లక్ష్మీనారాయణ ఈజీఎస్ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ రోజు ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ కి మా తరపు మెడికల్ మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ తరపు నుంచి సిపిఆర్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది సిపిఆర్ అంటే కార్డియో పర్మనరీ రిసోసియేషన్ అండి అంటే ఇప్పుడు చాలా మంది హార్ట్ అటాక్స్ వచ్చి సడన్ గా జరిగిపోవడం జరుగుతుంది దాన్ని అరికట్టడానికి ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ కి ఈ రోజు మండల్ ఎంపీడీఓ ఎంఆర్ఓ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అంగన్వాడీ 
అంగన్వాడీ ఐసీడీఎస్ ఐకేపి డిపార్ట్మెంట్స్ ప్రతి ఒక్కరికి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ ట్రైనింగ్ ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే అంటే ఇప్పుడు మనకు ట్రైనింగ్ సరిగ్గా లే సిపిఆర్ గురించి అవగాహన లేక ఎవరైనా హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చనిపో చనిపోతుంటే మనం హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లే వరకు ఆ టైం ఎక్కువయ్యి అది చనిపోవడం జరుగుతుంది అలా కాకుండా ఈ ట్రైనింగ్ వచ్చిన వాళ్ళు మండలంలో ఉంటే ఏంటంటే అంబులెన్స్ వచ్చేవారు వరకు వీళ్ళు సిపిఆర్ చేయడం జరిగితే మనం ఆ పేషెంట్ ని కాపాడుకోగలుగుతాం కుల వృత్తులను ప్రోత్సహించే విధంగా రాష్ట ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు రాష్టంలో ఉన్న గొర్రెకాపర్ల ఆర్థిక స్వావలంబన నిమిత్తం గొర్రెల అభివృద్ది పథకం ప్రవేశపెట్టడం జరిగిందని మెనక్ ఎమ్మెల్యే పద్మ దేవేందర్రెడ్డి అన్నారు మండల కేంద్రంలోని ఓ ప్రైవేట్ ఫంక్షన్ హాల్లో గొర్రెల అభివృద్ది పథకం రెండవ విడత లబ్దిదారులకు అవగాహన సదస్సు ఏర్పాటు చేశారు ఈ కార్యక్రమానికి మెదక్ ఎమ్మెల్యే పద్మ దేవేందర్రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు గొర్రెకాపర్లకు గొర్రెల పెంపకంపై పలు సూచనలు సలహాలు అందజేశారు అనంతరం మెదక్ జిల్లా కలెక్టర్ రాజర్ శిష ఎమ్మెల్యే పద్మ దేవేందర్రెడ్డిలు మాట్లాడుతూ గొర్రెల అభివృద్ది పథకం రెండవ విడత గొర్రెల పంపిణీ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుందని ఒక్క యూనిట్ ధర ఒక లక్ష డెబ్బై ఐదు పేల రూపాయలు ఉండగా ప్రభుత్వం ఒక లక్ష ముప్పై ఒక్క పేల రెండు వందల యాభై రూపాయలు భరిస్తూ లబ్దిదారులు నలభై మూడు పేల ఏడు వందల యాభై రూపాయలు చెల్లించాలని అర్హులైన లబ్దిదారులకు త్వరలోనే గొర్రెలను అందించడం జరుగుతుందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మెదక్ జిల్లా కలెక్టర్ రాజా శీష మెదక్ ఎమ్మెల్యే పద్మ దేవేందర్ రెడ్డి ఇఫ్కో జాతీయ డైరెక్టర్ దేవేందర్ రెడ్డి స్థానిక సర్పంచ్ రాజ్ జిల్లా పశువైద్యాధికారి విజయశేఖర్ రెడ్డి మండల పరిషత్ వైద్యాధికారి గీతా మాలిక సర్పంచ్ల ఫోరం అధ్యక్షుడు యాదగిరి యాదవ్ సిద్దిరామిరెడ్డి యాదవ్ మాజీ సర్పంచ్ కుమార్ గౌడ్ బీఆర్ఎస్ మండల అధ్యక్షుడు రాజు యాదవరావుతో పాటు వివిధ గ్రామాల సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు లబ్దిదారులు పాల్గొన్నారు అదేవిధంగా ఇంకెవరైనా మేజర్ అయి ఇప్పుడు మేజర్ అయి వచ్చిన వాళ్ళు కొత్తగా గొల్లకర్ కుర్మ యాదవ సోదరులల్లా మేజర్ లైఫ్ అయినా మేము కూడా పనిచేసుకుంటామంటే వాళ్ళ అప్లికేషన్స్ పెట్టుకుంటే వాళ్ళే కూడా భవిష్యత్తులో తప్పకుండా కన్సిడర్ చేసే విధంగా ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తాం ఫస్ట్ పేజ్ జిరాక్స్ తర్వాత నామినీ పేరు నాలుగే ఆ నాలుగు ఇచ్చేస్తే మన ఆల్రెడీ అయిపోతే బ్యాంకర్స్ కూడా ఉన్నారు దయచేసి బ్యాంకర్స్ కూడా నేను ప్రభావితంగా చెప్తున్నా ఏ బ్యాంకర్స్ అయినా సరే ఈ యూనిట్స్ గురించి కనుక ఇబ్బంది పెడితే మీ బ్యాంక్ ఖాతాల నుండి ఆ యూనిట్స్ తీసుకొని వేరే బ్యాంక్ కూడా అలాట్ చేసుకుంటాం మేము అది కూడా చేస్తా ఉన్నాం మేము అంటే నేను ఒక రౌండ్ ఆఫ్ ఫిగర్ మాత్రమే చెప్పాను కానీ మీ అకౌంట్ లో నలభై ఐదు వేల మీరు వెంటనే జమా చేసి ఇందాక డివిహెచ్ గారు చెప్పినట్టు ఇక్కడే ఆర్టీజిఎస్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి ఆర్టీజిఎస్ ఫార్మ్స్ మీరు నింపి మళ్ళీ వెంటనే ఈ రోజు కానీ రేపు కానీ మీ ఏవైతే బ్రాంచ్ ఉన్నాయి ఆ బ్రాంచ్ దగ్గర వెళ్ళి మా అకౌంట్ ఏవైతే నాన్ సబ్సిడీ కంట్రిబ్యూషన్ అకౌంట్ ఏవైతే యాక్సిస్ బ్యాంక్ లో ఉంది మీరు వెంటనే దయచేసి అందరూ కూడా జమా చేయాలి ఆ కంట్రోల్ రూమ్ లో కూడా మీరు ఫోన్ చేసి ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే అది కూడా సాల్వ్ చేయడానికి ఖచ్చితంగా సిద్ధంగా ఉన్నాము ఇంకా కొన్ని విషయాలు కూడా చెప్పారు అంటే మన కుక్కల అది దాడి వల్ల కొన్ని గరలు ఇది మధ్యలో చనిపోయి కాబట్టి వాటి కూడా ఇంతగా ఎమ్మెల్యే గారు సూచన మేరకు ఏ విధంగా ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా దాని కోసం కూడా రిక్వెస్ట్ చేసి వాటిని కూడా ఆదేశాలు తీసుకొని రావడానికి ఖచ్చితంగా ప్రయత్నం చేస్తాము చిన్నశంకరంపేట మండలం గవలపల్లి గ్రామంలో విషాదం చోటు చేసుకుంది ఈ గ్రామానికి చెందిన తలారి సత్తయ్య గ్రామంలోని ఊర చెరువులో చేపల వేటకు వెళ్లి ప్రమాద విషాత్తు వలలో చిక్కుకుని చెరువులో పడి మృతి చెందాడు విషయం తెలుసుకున్న చిన్నశంకరంపేట ఎస్ఐ సుభాష్ కౌడ్ సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని శివ పంచనామా నిర్వహించి పోస్టుమార్టం నిమిత్తం శవాన్ని రామవీట ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు అనంతరం ఎస్ఐ సుభాష్ కౌడ్ మాట్లాడుతూ గవలపల్లి గ్రామానికి చెందిన తలారి సత్తయ్య చేపల వేటకు వెళ్లి వాళ్ళ కాళ్లకు చిక్కుకుని మృతి చెందాడని మృతిని భార్య లక్ష్మి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు ఈరోజు ఉదయం శంకరంపేట మండల పరిధిలోని గవలపల్లి గ్రామం గల చెరువులో ఒక వ్యక్తి చనిపోయి ఉన్నాడని సమాచారం గ్రామ సర్పంచ్ గారు తెలియగా వెంటనే వెళ్ళి చూడగా తలారి సత్తయ్య యాభై ఆరు సంవత్సరాలు బెస్తకులకు సంబంధించిన వ్యక్తి అని తెలిసినది అతను ప్రతిరోజు మార్నింగ్ పూట చేపల వేటకు వెళ్ళి చేపలు పట్టుకొని వస్తుండేవాడని చెప్పేసి వాళ్ళ భార్య వాళ్ళ భార్య వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది ఈ రోజు కూడా ఇంటి నుంచి సుమారు నాలుగు గంటల ప్రాంతంలో ఇంటి నుంచి వెళ్ళి చేపలు పట్టడానికి వెళ్తున్నాగా ప్రమాద వశాత్తు వాళ్ళు వారి కింద కాలుగారి పడి పోవడం వల్ల అక్కడే వాళ్ళ డ్యూటీలో ముందు డ్రౌనింగ్ అయ్యి చనిపోవడం జరిగింది పోస్ట్మార్టం నిమిత్తం బాడీని రామంపేట మార్చడానికి తరలించడం జరిగింది సౌకర్యం చెందిన అనంతరం బాడీని వాళ్ళ రక్త సంపేరుకు అం
రంజాన్ మాసం అతి పవిత్రమైందని ఈ నెల రోజుల పాటు ముస్లిం సోదరులు ఉపవాస దీక్షలో ఉంటారని ఈ రంజాన్ మాసంలో దాన ధర్మాలు చేయటం జరుగుతుందని మత సామరస్యానికి ప్రతీకగా ఉండే పండుగ ఈ రంజాన్ పండుగని చినశంకరంపేట సర్పంచ్ రాజరెడ్డి అన్నారు చినశంకరంపేట మండల కేంద్రంలోని ప్రైవేట్ ఫంక్షన్ హాల్లో మైనంపల్లి సోషల్ సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్ ఆధ్వర్యంలో ముస్లిం సోదరులకు సుమారు రెండు మంది ముస్లిం సోదరులకు ఇఫ్తార్ తోఫా రేషన్ కిట్లను ఎంఎస్ఎస్ఓ చైర్మన్ డాక్టర్ మైనంపల్లి రోహిత్ రావు చేతుల మీదుగా అందజేశారు అనంతరం సర్పంచ్ రాజరెడ్డి మాజీ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ నరేందర్ టీఆర్ఎస్ నాయకులు యాదవరావు మైనంపల్లి సోషల్ సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్ చైర్మన్ డాక్టర్ మైనంపల్లి రోహిత్ రావు మాట్లాడుతూ ఆర్థికంగా ఎంతో ఉన్నా సేవలు చేయాలనే గుణం కొంతమందికి ఉంటుందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మైనంపల్లి సోషల్ సర్వీస్ చైర్మన్ డాక్టర్ మైనంపల్లి రోహిత్ రావు స్థానిక సర్పంచ్ రాజరెడ్డి ఉప సర్పంచ్ చిరంజీవి టీఆర్ఎస్ మండల ఉపాధ్యక్షుడు రమేష్ గౌడ్ పిఎస్ఈఎస్ వైస్ చైర్మన్ నగేష్ మార్కెట్ కమిటీ మాజీ చైర్మన్ నరేందర్ టీఆర్ఎస్ నాయకులు రంగారావు యాదవరావు మేడి గణేష్ పవన్ గౌడ్ అక్బర్ బాబా జావేద్ కోషన్ సభ్యులు ఫరీద్ వివిధ గ్రామాల సర్పంచ్లు ముస్లిం సోదరులు పాల్గొన్నారు మరి మత సమస్యలకి ప్రాతిగా ఉన్న ఈ పండగ ఎంతో గొప్పది మరి ఏ మతాలైనా అన్ని మతాలు గౌరవించి మరి హిందూ ముస్లిం క్రిస్టియన్ బాయి బాయి అనుకుంటూ ఆపాయంగా అలింగనం చేసుకొని మరి మన మత సమస్యని కాపాడే గొప్ప సంస్కృతి ఉన్న పండగ ఇది మరి రంజాన్ ముస్లిం సోదరి సోదరులకు పేద పేద ప్రజలు చాలా మంది ఉంటారు అవి గుర్తించి మరి తన వంతు సాయం నేను కూడా మీకు అందిస్తానని ఉద్దేశంతో జరిపి మరి రోహిత్ బాయ్కి ప్రత్యేకంగా ఇట్టి పురస్ పురస్కారాన్ని మనకు అందిస్తున్న మా రోహిత్ బాయ్ గారికి ముఖ్యంగా మండల తరఫు నుంచి వివిధ గ్రామాల ముస్లిం ఈ పండుగ చాలా శ్రేష్టమైనది మరి ఇటు పండుగను పురస్కరించుకొని మరి మన మైనంపల్లి రోహిత్ బాయ్ గారు మరి ఈ తోఫా ఇవ్వడానికి రావడము అదృష్టంగాభావిస్తున్నాను ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరు కూడా ప్రత్యేకంగా మరి ఇంకోసారి శుభాకాంక్షలు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ వైద్య బృందానికి తమ మంత్రు సహాయ సహకారాలు అందించి కంటి వెలుగు వైద్య శిబిరాన్ని విజయవంతం చేస్తామని కొల్చార మండలం కిష్టాపూర్ సర్పంచ్ తిరుణగారి గోదావరి వెంకటరాములు అన్నారు కొల్చార మండలం కిష్టాపూర్ గ్రామంలోని గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయంలో రెండవ విడత ఉచిత కంటి వెలుగు వైద్య శిబిరాన్ని సర్పంచ్ గోదావరి వెంకటరాములు లాంఛనంగా ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా గోదావరి వైద్య శిబిరంలో కంటి పరీక్షలు చేయించుకున్నారు అనంతరం గోదావరి మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న కంటి వెలుగు వైద్య శిబిరాన్ని గ్రామ ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు సంపూర్ణ సహకారాలు అందించి వైద్య శిబిరాన్ని విజయవంతం చేస్తామన్నారు నయా పైసా ఖర్చు లేకుండా ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఈ సదవకాశాన్ని గ్రామస్తులందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో వైద్య సిబ్బంది శైలేందర్ జ్యోతి సంగీత సొసైటీ చైర్మన్ నాగుల గారి మల్లేశన్ గౌడ్ పంచాయతీ కార్యదర్శి మమత వార్డు సభ్యులు మహిళా సంఘాల సభ్యులు పాల్గొన్నారు ప్రారంభం చేయటం జరిగింది అయితే మా వంతు బాధ్యతగా నృత్యము ప్రజలను కేనసం చేస్తూ కంటి వెలుగును దిగ్విజయం చేస్తామని చెప్పేసి మేము వైద్య బృందానికి తెలియజేస్తున్నాం వారు వారి యొక్క కృషిని మేము గుర్తిస్తాం తప్పకుండా వారికి మా గ్రామం తరఫున ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం నిజాంపేట మండల కేంద్రంలోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో శుక్రవారం ఎంపీపీ సిద్దిరాములు అధ్యక్షతన మన ఊరు మనబడి పనుల సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఎంపీపీ మాట్లాడుతూ రెండు పేల పంతొమ్మిది సంవత్సరం రేట్ల ప్రకారం డబ్బులు సరిపోవటం లేదని సర్పంచ్లు ఎస్ఎంసీ చైర్మన్లు తమ దృష్టికి తీసుకువచ్చారన్నారు దీనికి గాను ఈ విషయాన్ని మెదక్ ఎమ్మెల్యే పద్మ దేవేందర్ రెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకువెళ్తామన్నారు ఈ సమీక్ష సమావేశానికి ఎంఈఓ డీఈఓ హాజరు కాకపోవడం గమనార్హం ఈ కార్యక్రమంలో స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్లు జ్ఞానమాల శ్రీనివాస్ దుర్గేష్ శ్రీనివాస్ నిజాంపేట సర్పంచ్ అనుష లక్ష్మి నరసింహులు సిఆర్పి రాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు హై స్కూల్ లో మరి మన ఊరు మన పరిస్థితి సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది దీనిలో భాగంగా మరి పాఠశాల 
మదన ఉపాధ్యాయులు మరి ఎస్ఎంఎస్ చైర్మన్ సర్పంచ్ మరి పాల్గొన జరిగింది దీనిలో భాగంగా మరి ఆ ఎస్ఎంఎస్ చైర్మన్స్ మా సర్పంచ్లు మన ఇచ్చేటువంటి డబ్బులు మరి సర్పంచ్లు రెండు వేల పంతొమ్మిది పదిహేను సంబంధించినటువంటి రేట్ ఇవ్వడం జరిగింది దాన్ని కాదు మరి గౌరవ ఎమ్మెల్యే పద్మానంద వృద్ధికి అదేవిధంగా జిల్లా కలెక్టర్ గారి వృద్ధికి తీసుకెళ్తా మరి సమావేశాలు చెప్పడం జరిగింది దానివల్ల మరి నష్టపోతున్న మనం కాబట్టి దానికి అనుకూలంగా మరి ఈ రెండు వేల ఇరవై మూడు సంబంధించిన రేట్లను సవిధాసంగా మరి ఈ యొక్క సమావేశం వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది గ్రామాలు మండలాలు అభివృద్ధి చెందాలంటే తై బజార్లు ఎంతో దోదపడతాయని తై బజార్ వేలంపాటలో వచ్చే డబ్బులతో అభివృద్ధి చేసుకోవచ్చునని నిజాంపేట గ్రామ సర్పంచ్ అనూష అన్నారు నిజాంపేట గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయంలో స్థానిక సర్పంచ్ అనూష లక్ష్మీ నరసింహ్ అధ్యక్షతన తై బజార్ వేలంపాట నిర్వహించగా వేలంపాటలో తమ్మని రమేష్ మూడు లక్షలకు దక్కించుకున్నారని సర్పంచ్ తెలిపారు ఆ యొక్క నిధులను గ్రామ అభివృద్ధికి ఖర్చు చేయడం జరుగుతుందని తెలిపారు గ్రామ పంచాయతీ నిర్ణయించిన రేట్లను వసూలు చేయాలని సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఇన్ఛార్జి ఎంపీడీఓ రాజేందర్ గ్రామ కార్యదర్శి నరసింహులు ఉప సర్పంచ్ కొమ్మట బాబు కారోబార్ కొండాలరెడ్డి గ్రామ పంచాయతీ వార్డు సభ్యులు తాడం తిరుపతి ఆగయ్య గ్రామస్తులు లక్ష్మీ నరసింహులు దేవుని రాజు రఫీక్ తదితరులు పాల్గొన్నారు దాంట్లో తైబజన్ వేలంపాటల్లోని తమ్మల రమేష్ గారు మూడు లక్షలు వేలం వేయడం జరిగింది దీనికి మా పాలక వర్గం పంచాయతీ పాలక వర్గం ఆధ్వర్యంలో వేయడం జరిగింది దీనికి నిబంధన ప్రకారము రెండు కిస్తులు కట్టుకో కట్టుకోగలరని కోరుకుంది మెదక్ జిల్లా రామేపేటను రెవెన్యూ డివిజన్ గా ఏర్పాటు చేయాలని అఖిల పక్షం నాయకులు చేస్తున్న రిలే దీక్షలు నేటికి ఇరవై ఆరవ రోజుకు చేరుకున్నాయి నేటి ఇరవై ఆరవ రోజు నిర్వహిస్తున్న రిలే దీక్షకు మద్దతు తెలిపారు పిసిసి సభ్యులు సుప్రభాతరావు బీజేపీ మహిళా మోర్చా కార్యదర్శి పోచమ్మల అశ్విని ఈ సందర్భంగా వారు మీడియాతో మాట్లాడుతూ రామయంపేట ఒకప్పుడు నియోజకవర్గ కేంద్రంగా ఉండేదని ముఖ్యమంత్రి టి అంజయ్య రామయంపేట నియోజకవర్గం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహించారన్నారు అలాంటి రామయంపేట నియోజకవర్గం డిలిమిటేషన్ లో మెదక్ నియోజకవర్గంలో రామయంపేట కలిసిపోయిందని నియోజకవర్గం కోల్పోయి రామయంపేట ప్రస్తుతం ఒక చిన్న మండల కేంద్రంగా ఉండి అభివృద్ధిలో వెనుకంజలో ఉందన్నారు రామయంపేటకు పూర్వ వైభవం రావాలంటే వెంటనే రామయంపేటను రెవెన్యూ డివిజన్ గా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయాలన్నారు రామయంపేటను రెవెన్యూ డివిజన్ గా ప్రభుత్వం వెంటనే ప్రకటించకుంటే ఉద్యమం తీవ్రతరం చేస్తామని హెచ్చరించారు అక్క మీరు రెవెన్యూ డివిజన్ ఇస్తామని అనుకున్నారు కరెక్టే కదా మరి ఇక్కడ వేదిక మీద ఉన్న వాళ్ళను మమ్మల్ని ఎందుకు అరెస్ట్ చేయిస్తా అనుకున్నారు వేది ఈ స్టేజ్ మీద నుంచి మమ్మల్ని ఎందుకు వెళ్ళకూడదాం అనుకుంటున్నారు మీకు ఇయ్యాలని ఆలోచన ఉన్నప్పుడు మీరు ఇదే వేదిక దగ్గరికి వచ్చి మీకు రెవెన్యూ డివిజన్ ప్రకటించే బాధ్యత నాది మీరు ఎన్నలు ఎందుకు కూర్చుంటున్నారు మీరు విరమించు అని చెప్పాలి కదా రెవెన్యూ డివిజన్ ఏర్పాటు గురించి మలితాదిశ ఉద్యమంలో భాగంగా నేటికి ఇరవై ఆరు రోజులు పూర్తయిన సందర్భంగా అఖిల పక్షానికి వాళ్ళ పోరాటానికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ వాళ్ళ పోరాటానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ కానీ సిపిఐ సిపిఎం పార్టీలు కానీ యువజన సంఘాలు కానీ కుల సంఘాలు అన్ని పూర్తి స్థాయిలో మద్దతు ఇస్తూ వెనుకుండి నడిపిస్తున్నాయి రామాయపేట నియోజకవర్గ కేంద్రంగా ఉండే అన్ని గంగలపై లాస్ట్ ఉప ఉప మండలంగా వీళ్ళు మండలంగా కూడా కాదు ఉప మండలంగా మిగిలింది వాళ్ళను ఈ ప్రాంత ప్రజలు క్షమించే ప్రసక్తి లేదు మన రామాయపేట రెవెన్యూ డివిజన్ ఇచ్చుడో హోటల్లో పనిచేసే ప్రతి సిబ్బందికి అగ్ని ప్రమాదాలపై అవగాహన కల్పించాలన్నారు ఫైర్ డీజీ నాగిరెడ్డి హోం ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ జితేందర్ కొత్తగా వచ్చిన సిబ్బందికి శిక్షణ ఇవ్వాలని సూచించారు బంజారా హిల్స్ లోని తాజ్ కృష్ణలో అగ్ని మాపక వారోత్సవాల ముగింపు కార్యక్రమాలకు హాజరయ్యారు డీజీ నాగిరెడ్డి ఈ కార్యక్రమంలో క్రడాయి ప్రతినిధులు భవన నిర్మాణ కార్మికులు హోటల్స్ కంపెనీస్ నుంచి వచ్చిన ప్రతినిధులకు అవగాహన కల్పించారు how they should uh, uh, behave or how they should protect their life for this mock drills are very important and uh, maintenance of fire safety in the hotel is topmost priority in 2017 there was a fire in one hotel called arpit palace in delhi in which 17 people died in that fire accident and 30 fire engines have to fight the fire indian revenue service officer was there unfortunately in that building he could not escape he tried to jump from the window and he lost his life so the, the that that is the seriousness of a hotel fire so my friends please uh, be aware of the importance of fire safety in a hotel and uh, be alert and aware because most of the fires happen due to either negligence or ignorance let us uh, be away from these two things let us inculcate the fire safety awareness and 
see to it that no one lose his life when he visits a hotel or otherwise so manaki unfortunately entante schools lo curriculum lo kuda ee fire safety meeda peddaga avagahana kalpinchede emi ledhu meetha vaatillo meetha subjects science related anni unnai gaani ee fire safety meeda maatram ledhu idi akkada school yajamanyam gaani levate ee vidhanga fire service week conduct chesinappudu manam teliyajeyatam tappa otherwise as a as a basic part of the curriculum idi ledhu so dan toti ee awareness anedi kontha mana deshamlo takkuve untundi hotel ku vachina atuvanti guest ki fire safety gurinchi cheppali ante that will be emanta disadvantage ఫైర్ సేఫ్టీ లేదని అనుకుంటారేమో మళ్ళీ వస్తారో రారో అని చెప్పేసి ఆ భయం అయితే హోటల్లో ఉంటుంది సో కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ షూర్ వచ్చే గెస్ట్కి అవగాహన చేస్తారనేది నేను చెప్పలేను కానీ బట్ హోటల్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి సిబ్బంది చిన్న ఏమంటారు క్లీనింగ్ చేసే వర్కర్ దగ్గర నుంచి మేనేజ్మెంట్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఫైర్ ఇన్సిడెంట్ని హ్యాండిల్ చేసే విధంగా మనము వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది వాట్ ఎవర్ items are available with you your first effort should be to localize it it should not be allowed to spread to other areas and uh, whatever common sense we have we should tr- make an effort to see that whatever is available with us and uh, we use it and try to localize it he is able to fight it with whatever he has because it is not possible for him to keep a tanker in his shop but at least a bucket and maybe some sand he is keeping so that he is able to localize it 